ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೇಜರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋಅಪ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫಾಲೋಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇದು ಸತ್ಯ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ ಏನು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲವತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಎರಡು ಸಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬರೀ ಮೂರು ಸಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ರಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಮಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ
ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೈಕಲಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋಅಪ್ ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಇವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫೋರ್ಟಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಚೋ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಸರ್ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅವನಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗಲೇ ಫಾಲೋಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ವೆನ್ ಕೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚೆಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿತಿನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳು ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ವಾ ವಾಟ್ ಆವ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ನಾನು ಬಂದಿರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನು ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಸೊ ಈ ಅದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾ ಫಾಲೋಅಪ್ನ ನೀವು ಯಾವುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಈ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಫರ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಈ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಅರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನೇ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಷರೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಇರಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾರಿ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಏನಪ್ಪ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ
ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೇ ಇರಬೇಕು ಫಾಲೋಪ್ ಏನಪ್ಪ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಲೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೊ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನ ನೀವು ಫಾಲೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಮ್ ವಿತ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಸರ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂತಿದ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನೀವು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಫಾಲೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್